இன்னைக்கு வந்து நம்ம பெண்மணம் நிகழ்ச்சியில வந்து மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய இன்னொரு ஒரு ஆலோசனை இதை நம்ம பார்க்க போறோம்னு சொல்லலாம் முக்கியமா பெண்கள் வந்து இது உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கை கிடைக்கும் அதாவது வந்து பாஸ்ட் அதாவது நம்மளுடைய இறந்த காலம் ஆர் கடந்த காலத்துல வாழாம நிகழ்காலத்தில் வாழ்வது எப்படி இது வந்து நிறைய விஷயத்துல நம்ம பார்த்திருப்போம் நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் இது வந்து எப்படி இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் வாழ்க்கையில நம்ம சொல்லி பார்த்திருப்போம் பட் இது எப்படி வாழ்வது இதை வந்து உளவியல் ரீதியா வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நிகழ்காலத்தில் வாழ்வது ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பெரும்பாலான நேரங்கள் வந்து அதாவது அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க இது மாதிரி எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பல்வேறு கவலைகள் துக்கங்கள் இதை நினைச்சு நினைச்சே தான் நம்ம வந்து நாள்பட போயிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ வந்து ஒரு நிமிஷம் நம்ம டைம் கிடச்சி உட்காந்தா கூட ஓ அவங்க இப்படி சொன்னாங்களே அவங்க சொன்ன வார்த்தை இப்படி ஆயிடுச்சு என்னோட வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படியே தான் பழசில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சில பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபியூச்சரில் வாழ்வாங்க ஓ நாளைக்கு எனக்கு இந்த வேலைலாம் இருக்குது நன்னோட என்னோடய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஒரு அன்சர்டனாக இருக்குது இப்படி பல்வேறு கவலைகள்லே இருப்பாங்க ஸோ பாஸ்ட்டில் வாழ்கிறவங்களுக்கு வந்து வருத்தங்கள் கவலைகள் அவ்வளோதான் மிஞ்சும் ஃபியூச்சரில் வாழ்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு பதட்டம் இது எப்படி இருக்குமோ ஒரு அன்சர்டனிட்டி வந்து அவங்களுக்கு நிறைய விதத்தில் வந்து ஒரு மனநடுக்கம் பதட்டம் இதை தான் கொடுக்கும் ஸோ இப்படி பாஸ்ட்லேயும் வாழாமல் ஃபியூச்சர்லேயும் வாழாமல் நிகழ்காலத்தில் வாழ்வது அப்படிங்கிறது ஒரு கலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில பேர் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் எடுத்துக்கலாம் அவங்க வந்து ஒரு வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்கலாம் பயங்கரமான ஒரு கோபத்தில் வந்து சில வந்து ஒரு நெகட்டிவான வார்த்தைகள் இல்லைனா நிறைய விதத்தில் வந்து அபியூசிவாக வந்து பேசியிருக்கலாம் ஸோ சில நேரங்கள் நம்ம தனியாக அமர்ந்திருக்கும் போது வந்து அந்த வார்த்தைகள் திரும்ப திரும்ப ஒழிக்கும் அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களே இப்படி சொல்லிட்டாங்களே நம்மளை அப்படின்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் எப்படி அவங்க கூட சாதனமாக இருக்க முடியும் பழக முடியும் இந்த வார்த்தைக்கு இவ்வளோ பெரிய அர்த்தங்கள் கொடுத்து அதை நம்ம திரும்ப 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 யோசிக்கும் போது அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாகவே ஆகிடும்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை தவிர்த்துட்டு கோபத்தில் சொல்லக்கூடிய வாழ் வார்த்தைகளுக்கு வந்து பெரிய அர்த்தமே கிடையாது உண்மையும் அதுதான் நம்ம கோபத்தில் இருக்கும்போது நம்ம சிந்தனை வந்து முடக்கப்படுது ஸோ அதில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு வந்து எந்த அர்த்தமும் கிடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு ஓகே இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தால் கூட நோ ஃபர்கேட் இட் ஃபைன் நம்ம வந்து மூவ் ஆன் பண்ணலாம் இப்போ என்னோடய ப்ரெசென்ட் என்ன அதை மட்டும் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு மட்டும் பாருங்கள் உங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கு அளவு இருக்காது இன்னும் இதுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக் சொல்லலாம் அதாவது மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ்னே சொல்லலாம் ஸோ அதை எப்படி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வந்து பாத்திரத்தை கழுவும் போதும் சரி இல்லை வண்டியில் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் உமன் நீங்கள் வண்டியை ஓட்டி போ போதும் சரி இல்லைனா நீங்கள் குளிக்கும் போதும் சரி இந்த மாதிரி சில செயல்பாடுகள் போது வந்து நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பைலட் மூடு போயிடும் அதாவது என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி என்ன சமைக்கலாம் இல்லை இன்றைக்கி என்ன ஆஃபீஸில் சொல்ல போகிறாங்க இப்படி பல்வேறு உங்களுடைய கவலைகள் எதுவோ அவ்வளோவும் நம்ம ஆக்கிரமிச்சுக்கோம் அதுதான் வந்து இயற்கையும் கூட ஸோ தாட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் அது வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அதாவது கான்ஷியஸ் ஆகிடணும் கான்ஷியஸ் ஆகிட்டு ப்ரெசென்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து நான் அதை வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லை இப்போ நான் வந்து உணவு உட்கொண்டுட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை நான் எப்படி என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதை சாப்பிடும்போது ஓ இது நம்மளுக்காகவே விதைக்கப்பட்ட ஒரு நல் இது நம்மளாகவே வந்து இருக்கிற ஒரு தண்ணி இதை நான் குடிக்கணும் தான் இதில் எழுதப்பட்டிருக்கு இப்படி அந்த ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இப்படி ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதை சொல்கிறேன் இப்படி பல்வேறு விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் அதை வந்து ரசித்து என்ஜாய் பண்ணி செய்யும் போது அந்த ஒரு வேலையில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நாட்டமும் ஏற்படும் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு வித திருப்தியும் ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாம பழச நினைச்சு வரக்கூடிய மனப்பதட்டமும் போயிடும் பியூச்சர் நினைச்சு வரக்கூடிய பெரிய பெரிய கவலைகள் எல்லாமே வந்து போய் இந்த ப்ரெசண்ட நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பைக்ல போயிட்டே இருக்கும்போது வந்து எல்லாரும் கால் கிளம்புவாங்க அப்படியே ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்புவாங்க திடீர்னு பார்த்தா ஆஃபீஸ்ல வந்து வண்டியை வந்து நிறுத்துவாங்க நடுவில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சுன்னா எனக்கே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம ஜஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக் பைலட் மூட திரும்பி போயிடுவோம் இந்த மாதிரி தருணங்கள் தான் லைஃபோட சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண தவறவே கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கான்சியஸா இருந்தீங்கன்னா சுத்தி பார்க்கும்போது வந்து ஒரு குழந்தை சிரிக்கிறது ஒரு அழகான வந்து பூக்கள் வந்து பூத்திருக்கிறது ஸோ வந்து ஒரு மனிதர்கள் அழகா நம்ம கிட்ட சிரிச்சு பேசுறது இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து அட் ப்ரெசன்ட் கொண்டு வாங்க